。在这次更新之中，我要给大家分享的是性能量的奥秘。女神奥秘当中一项最深奥的知识，就是通过重新融合男性和女性之间的极性来达成养生。性能量则是通晓这项终极奥秘的环节所在。这项奥秘也是炼金术。真正含义，执政官们从亚特兰蒂斯晚期就开始操控人类的性能量，他们的目的是竭尽所能的分化人类。他们的做法则是在男性和女性的体内放入不同的植入物，这些植入物造成男性和女性的心理差异，并且分割男性和女性的性格。这种源自亚特兰蒂斯时期的性格分裂，则是男性和女性之间存在误会和误解的真正原因所在。女性体内的植入物让他们保有与上升灵魂之间的连接，并且压制他们和其他男性之间的性关系。这种特殊的植入方式，导致女性偏向一夫一妻制，同时又让他们。把对双生灵魂的期望投射在自己现任的伴侣身上，而男性体内的植入物则会阻断他们与自己的双生灵魂之间的连接，同时却允许男性和其他女性发生性关系。这种特殊的植入方式导致男性偏向一夫多妻制，同时呢，这种编程也导致男性。会借由脚踏多条船来否认和逃避自己的双生灵魂。除此之外，男性和女性体内的植入物都会导致让自己的性能量与来自自己心轮的真爱能量产生分离。除了性爱分离，男性和女性体内的植入物也会用正好相反的方式来进行运作，这样。也就进一步导致了各种各样的隔阂，还有冲突。女性受到的植入程序，导致她们倾向于有爱无性。女性得在因缘际会，而且许多条件得到满足之后，才敢放心的让性能量融入自己的爱之中。而男性受到的植入程序，导致他们倾向于有性无爱。男性得在因缘际会，而且许多条件得到满足之后，才敢放心的在自己的性欲当中投入真爱。除了上述的各种植入之外，执政官早在五千多年以前就开始残暴的打压地球上女性的性能量。他们的做法，则是在史前时代发动库尔干入侵，并且。让库尔干的野蛮种族惨无人道的强暴地表的女性，而这些性侵的印记在地球女性身上留下了许多层面的创伤编程。女性在公元前三千年到公元三百年之间，还可以在女神圣殿当中通过性疗愈师的身份来表达自我。公元四世纪的可萨。库尔干入侵，残暴地终结了这项女神的传统，并且在性方面更进一步地打压女性。时间来到了中世纪时代，宗教审判庭开始肆无忌惮地迫害地表的女性，并且将许多女性绑上火刑柱。这种持续了五千多年的创伤编程，在地球女性的精神层面留下了许多深层的伤痕。可悲的是，同一批迫害者到现在仍然使用这种创伤编程，荼毒世界各地的女性。执政官们也在操控阴谋集团，并且鼓吹阴谋集团成员之间的同性恋行为。这是因为执政官们非常清楚，男性阴谋集团成员和女性之间真诚而且正面的性关系是最有可能。让阴谋集团成员弃暗投明的强大力量。许多阴谋集团的成员在接受秘法训练的时候，学到了一些扭曲
而且粗浅的女神奥秘。他们中的很多人，在很多世以前是古代神秘学校的辍学生，他们没有通过学习进阶奥秘的资格考试，然后他们就一直保留、滥用，并且扭曲。他们已经学习到的初阶知识，阴谋集团试图通过好莱坞和大众媒体对社会大众灌输他们对初阶女神知识的错误观念。上面我所描述的这些分化的手段，使得地表民众的感情生活处于支离破碎的状态。于是，很多对现状感到失望的男性。开始把自己训练成为搭讪的达人。人类必须让女神能量降临地表世界，才能真正开始疗愈被割裂的性生活。为了达成真正的疗愈，首先我们必须要允许自己去感受和表达自己的情绪。如果全人类想要开始疗愈自己的这个面相，关键就要在于女性，要允许自己感受和表达她们的性能量。性能量不一定要通过性行为来表现，女性也可以通过纤细的爱抚或者跳舞来表达性能量。性能量的意义在于让男性和女性的能量合而为一，而它则是通往长生不老还有养生的关键所在。养生修行当中，性的融合，则是女神进阶奥秘的一项关键课程。大家可以在下面的网站阅读德文版的《爱神圣典》。密宗 t a 则深藏着许多通过性融合达到合一的奥秘。在这次更新的最后呢，大家或许也想阅读一下屏幕中出现的这一本书